नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर वन स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ठीक है इस चैप्टर में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अर्थ का ठीक है पहले हमारा एक ही कॉन्टिनेंट और एक ही ओशन होता था ठीक है अब मैं आपको बताऊंगी जिसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी द अर्थ इज मेड अप ऑफ मॉल्टन मटेरियल दैट एक्सप्लोडेड फ्रॉम द हॉट बॉल ऑफ फायर Gradually, the molten material cooled and become solid, which formed a thin hard surface layer. Interior of it still very hot. ठीक है, जिसने thin hard surface बनाई और interior में वो अब भी बहुत गर्म है. ठीक है, वो क्या थी? Big Bang theory थी. Now we will start with the continental drift theory. ठीक है, हमारा एक ही super continent था जिसे हम कहते हैं Pangaea और एक ही water body ocean था that was known as Pantheia. It was about 200 million year ago when there was a super continent known as Pangaea, and only one water body known as Pantheia. The internal movement of the Earth, the super land, was started to divide into pieces. Okay, these pieces were known as plates, and they floated on the liquid rocks matter, and gradually these pieces moved away from each other and formed continent. Okay, ये जो movement हुई थी और जो super land mass था हमारा वो पीसेस में डिवाइड हो गए जैसे हम प्लेट्स कहते हैं ठीक है जो ये प्लेट्स हैं वो फ्लोट करती थी ऑन द लिक्विड रॉक मैटर और ये मूव करती थी और क्या फॉर्म का इन्होंने कॉन्टिनेंट फॉर्म कर दिस थ्योरी वॉज स्टेटेड बाय जर्मन साइंटिस्ट एल्फर्ड वेगनर एंड वॉज नॉन एज कॉन्टिनेंटल ड्रिप थ्योरी फर्दर वन मोर थ्योरी वॉज स्टेटेड दैट द ओशन मैट्स मूव दिस थ्योरी वॉज नोन एज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिप थ्योरी थी एल्फर्ड वेगनर ने हुई थी ठीक है जो जर्मन साइंटिस्ट थे फिर एक और साइंटिस्ट था एक उन्होंने बताया कि जो ओशन बैड्स हैं वो मूव करते हैं उस थ्योरी को क्या कहते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ठीक है पहले 150 मिलियन है वो ठीक है ये ऐसे था फिर ये पीसेस में टूटा देन अगेन इट्स 150 फिफ्टी मिलियन देन इट्स टू डे इज दिस ठीक है हमारे सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रीका यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया और इंटार्ट ठीक है फिर ये हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट में डेवलप हो गया जो आज हमें दिखाई देते हैं द अर्थ इंटीरियर द अर्थ इंटीरियर इज मेड अप ऑफ थ्री नेमली क्रस्ट मेंटल कोर द सॉलिड फ्लोर बिलो द ओशन इज नोन एज ओशन फ्लोर ठीक है जो हमारी लेयर है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड है दैट इज क्रस्ट मेंटल एंड ठीक है जो सबसे सॉलिड फ्लोर होता है जो लाई करता है बिलो द ओशन उस हम क्या कहते हैं ओशन फ्लोर The continent floor and the ocean floor together form the crust. Crust is the first layer of the earth, and mantle is the second layer of the earth, which is made up of rock, which is iron and other. The mantle है वो second layer है और वो किस में रिच है iron में और other metals. Then the center of the earth is called core. It is made up of two heavy metal, iron and nickel. The slice layer is known as nickel. जिसमें जिसे हम कहते हैं slayer में आपको दो metal मिलते हैं nickel जिसे हम कहते हैं iron and nickel. Now the earth exterior the earth surface is made up of 29% of land mass and 71% of water the land masses are divided into seven continent and very deep and large water bodies are divided into five ocean except these are small islands scattered the ocean many other small bodies like seas river lakes ponds bays gulf are found the continent are further divided into countries into states a vertical city is the smallest in russia is the largest कंट्री देखो सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशंस हैं फिर कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड इन टू द डिफरेंट कंट्रीज एंड कंट्रीज इन टू स्टेट्स और जो वेटिगन सिटी है वो सबसे बट सबसे छोटी सिटी एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट सिटी क्या है हमारी वेटिगन सिटी और रशिया क्या है लार्जेस्ट है ठीक है देयर इज नॉट ऑफ ह्यूमन एंड हैबिटेट्स ऑफ लैंड मार्स ऑल द वाटर बॉडीज आर यूजफुल टू अस इन मैनी दे आर हाउस टू मैनी वाटर एनिमल्स एंड ऑल्सो सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सॉल्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी और ये किसके सोर्स है आपके ट्रांसपोर्ट के सॉल्ट के और इलेक्ट्रिसिटी नाउ चेंजेस इन अर्थ सर्फेस देखो चेंजेस आते हैं हमारे अर्थ सर्फेस में वो स्लो भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो सकते हैं मैनी कॉन्स्टेंट चेंजेस इन साइड एंड आउटसाइड द सर्फेस ऑफ द अर्थ टेक प्लेस टाइम टू टाइम दे मेक रैपिड और स्लो चेंजेस स्लो चेंजेस आर कॉज बाय विंड रेन सीज सन ग्लेशियर So no changes take place outside the surface and are responsible for changing it. Basically, outside होते हैं, rapid भी हो सकते हैं, slow changes भी हो सकते हैं. जैसे आप देखते हैं, slow changes आपके wind की वजह से, rain की वजह से, sun की वजह से कैसे changes होते हैं? Slow changes होते हैं. जैसे earthquake. In the interior of the earth, yes, this molten mass of rock called magma move and shake, which pushes the 
लैंड अपवर्ड विच मेक्स द अर्थ ट्रैम्बल और वाइब्रेट आपने देखा होगा कि जब अर्थ को एक आता है बहुत ही वाइब्रेशन होती है ठीक है ट्रैम्बलिंग सी होती है तो उसने लग जाते हैं वो जो होता है द वॉयन ट्रैम्बलिंग इज नोन एज अर्थ क्विक अर्थ क्विक कॉज इज लॉट ऑफ रेस्ट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इट अकर्स विदाउट वार्निंग ठीक है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है लाइफ को और प्रॉपर्टी को और इन बिना वार्निंग क्या होता है ठीक है हमें पता नहीं चलता कब अर्थ क्विक आ जाए द प्लेस वे आर एन अर्थ क्विक बिगिनस बिलो द अर्थ सर्फिस इज कॉल्ड फोकस एंड द पॉइंट ऑन विच अर्थ सर्फिस इज जस्ट अब द फोकस इज कॉल्ड एपी साइड जहाँ से वो शुरू होता है उसे तो हम फोकस कहते हैं और जहाँ पे जाके टकराता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है आपका एपी सेंटर ठीक है ये क्या है एपी सेंटर यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है द इफेक्ट ऑफ अर्थ क्विक इज मैक्सिम एट दिस प्लेस अर्थ क्विक आर मेजर्ड बाई द इंस्ट्रूमेंट कॉल सिस्मोमीटर एंड देन स्टंटिसी इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय रोबसर्व स्किल जिनकी इंटेंसिटी मतलब ये कितनी तेजी से आया है वो हम किससे नापते हैं बाय द रिक्चर स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करने के लिए होता है वो क्या होता है हमारा सिस्मो मीटर वॉल कैन नोज दे आर हाई टेम्परेचर एट द कोर ऑफ द अर्थ मेल्ट द रॉक्स इन साइड इट एंड फॉर्म्स मैगमा द गैस इज प्रेजेंट ओल्ड इन साइड द अर्थ एंड मैगमा टूगेदर आर फोर्स्ड आउट थ्रू आर पैसेज कॉल्ड वेंट अप टू द अर्थ सर्फेस ठीक है जो आपकी जो गैसेस प्रेजेंट होती है अंदर ठीक है अर्थ के और जो मैग्मा है वो टुगेदर फोर्स करता है टू द पैसेज हम वेंट कहते हैं ठीक है द हॉट मैग्मा इज कॉल्ड लावा व्हेन द लावा कूल डाउन इट टर्न्स इनटू टू हार्ड रॉक एंड फॉर्म्स माउंटेन एंड प्लेटिन फिर जब ये ठंडा हो जाता है ये रॉक और प्लेटिन में टर्न हो जाता है जैसे हम और माउंटेन में जिन्हें हम वॉलकैनिक माउंटेन भी कहते हैं द प्लेटिन और माउंटेन विद द ओपनिंग एट इट सेंटर थ्रू विच मैगमा गैसेज रॉक प्लेस इज थ्रोन आउट एज कॉल्ड वेलकैनो द फनल शेड माउथ ऑफ द वेलकैनो इज कॉल्ड क्रेटर देखा होगा अपने फनल शेड माउथ होता है जिसे हम क्रेटर कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं क्रेटर कहते हैं नाउ फ्लड्स जनरली हैवी रेनफॉल ओवर फ्लो द रिवर्स लेक्स एंड वाटर स्प्रेड टू इट्स बैंक्स इन सराउंडिंग एरिया विच कॉजेज फ्लड फ्लड अकर ड्यू टू ग्लेशियर मेल्टिंग सी स्टॉम साइक्लोन्स इन कोस्टल एरिया फ्लड कॉज लॉट ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन टू द लाइफ ऑफ पीपल एनिमल प्रॉपर्टी एंड क्रोप्स इट आफ्टर इफेक्ट्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव आपने फ्लड देखा होगा जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हमारी रिवर्स लेक सीज वगैरह उससे भर जाती है बहुत जब एक जगह पे क्या होता है बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो जाती है डिस्ट्रक्शन हो जाता है लोगों के घर टूट जाते हैं ठीक है जो फ्लड है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है ठीक है और जिसके आफ्टर इफेक्ट्स भी क्या होते हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं लोगों के घर छिन जाते हैं लोगों के पास घर नहीं होता रहने के ठीक है Now tsunami. Tsunami is pronounced so namely. It is series of underwater waves which is created in the ocean or water bodies by an earthquake, landslide, volcanic eruptions, sliding of lands. ठीक है. Tsunami में क्या होता है? पानी बहुत तेजी से आता है. लोगों की बाहर टूट जाते हैं. Buildings वगैरह टूट जाती हैं. ठीक है. Earthquake आ जाता है. ठीक है. Now tsunami waves are huge, quick, faster, and come with great and fast force which cause huge disruption on hitting. जैसे वो hit करता है. उससे जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है ठीक है साइक्लो देखा होगा आपने चक्करवात जिसे कहते हैं दो तरीके के होते हैं एक टेम्परेट होता है और एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ठीक है नाउ साइक्लोन्स आर हाई स्पीड विंड विच मूव इन सर्कल्स साइक्लोन्स आर ऑलवेज अकम्पनीट विद द शो चावर्स दर स्पीड हंड्रेड किलोमीटर सो दे कॉल हैवी डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी दे आर वेरी डिस्ट्रेस द कोस्टल रीजन आर मोटली इफेक्टेड बाई साइक्लोन्स A very powerful cyclone which hit Odisha in India is 29 October 1999. It resulted death of thousands of people and lot more become homeless. ये बहुत ज़्यादा destructive हो लोगों के घर लोग homeless बन जाते हैं लोगों के पास घर नहीं होते रहने के लिए जैसे आपका Odisha का cyclone आया था उसका बाया था 29 September 1990 29 October 1999. ये बहुत ही ज़्यादा destructive था इसमें लोगों की life बिल्कुल बेकार करती थी ठीक है लोगों के पास घर नहीं बचे थे रहने के लिए ड्रॉट लैक ऑफ रेनफॉल रिजल्ट इन ड्रॉट ड्रॉट एज अ पीरियड वेर ड्राई वेदर अप टू एक्सट्रीम वेन ऑल द वेदर रिजर्व है वो ड्राई अप इन एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर अकर फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक पर्पज एज वेल ठीक है ड्रॉट क्या होता है सूखा पड़ जाना जब पानी नहीं बसता लोगों के पास इरीगेशन के लिए डोमेस्टिक यूज के लिए उसे हम क्या कहते हैं ड्रॉट कहते हैं कुछ हेल्पफुल प्रिकॉशन वी कैन नॉट स्टॉप दिस रैपिड एंड स्लो चेंजेस 
which create condition of destruction. But if we take some precaution, then we can prevent upon prevent from them to some extent. देखो ये जो rapid और slow changes हैं, ठीक है आप इसको ये condition create करते हैं destruction की. ये बंद तो नहीं हो सकते, लेकिन हम कुछ precautions ले सकते हैं. वो precautions क्या हैं? Doing that quick, come out of an area. Do not stand below sign board roof. When the earthquake comes, they come to open area. They come to board, sign board. They don't stand down below them. In case of this flood, switch off electric device. Keep torch, matchbox, candles handy. And try to stock of food and fresh water. When the flood comes, use electric appliances. Use the torch and food and water. In case of cyclone, move to the strongest part of the house. Stay away from window, have first aid kit and do not go out of the house until the cyclone stops. Strongest part is the window and the window is not going to be in the window. So, the house is stopped now. To prevent rot, grow more and more trees. Grow rot resistant crop like millet, sorghum, maize. Develop rain water storage and harvesting system. If you want to prevent rot, it will be more than the seed. It will be more than the more and more trees. Drought resistant crop, like millet, sorghum, maize, this is the one. Okay? You develop rain water storage and harvesting system. Okay? Rain water to store and make us to harvest the system. Develop. Okay? Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.